broken night radio. Broken night radio. Broken night radio. Broken night radio. Które dzisiaj mamy, kochani? Mamy szóst września 2024 roku. Jest piątek i jest godzina 20.07. Nie widzieliśmy się prawie miesiąc, a na żywo miesiąc, więc na audycji. Także trochę wody upłynęło. Ty na naszej audycji byłeś po prostu, jak patrzyliśmy, chyba 7 lat temu, tak? Tak jest, tak, tak było. Widziałem, że dużo się zmieniło, widzę, że nawet żaluzje mają w oknach. Tak, bo to są plisy jakieś. No tak, plisy, no, tak, no. plisy. No skiecki, no. Dlatego jesteś z kolegą, to też tak. zostawiliśmy. Wszystko, no oczywiście, wszystko, wszystko jest jasne. jasne. Tak jest. Co się u nas zmieniło? A no to, że jest żabcia. Tak jest, mamy kota, jest także żabcia. taka historia. Jest z nami, poznajcie żabcie. Pani Ania, nasz weterynarz, pozdrawiamy Pani Aniu, jeżeli Pani nas ogląda. Pani Ania była właśnie ciekawa, kiedy przedstawimy żabę, także to dzisiaj. Dzisiaj to następuje. Tak jest, tak jest. A kim Ty jesteś w ogóle? Tak, co Ty, co, co, co ty tu robisz, człowieku? Ty tu robisz? To nie ja przyniosłem tego <śmiech> razu, tak jak dementuję to. No co ja tu robię? No. Przyszedłem. Aha. Przyszedłeś. Po co? No pograć. 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 Tak jest, tak jest. Choć niektórzy mówią, że to nie jest granie, tylko odtwarzanie, tak? A, a, wy, a wy smażycie, tak? Dekle. No, smażymy dekle. No, tak. jak, jak to woli, tak? No, jak ja ja popuszczam płyty, a może Popuszczasz. tak. Popuszczam Trochę płyty po, po, dzisiaj. Popuścisz. Tak. Trochę popuszczam. Dziwny dzień, bo powiedziałeś 6 września, no. a Leku powiedział weź tak sajdy, weź tak sajdy, czyli 13 piątek powinien być gościu za tydzień. No ale wyszło jak wyszło. No więc wziąłem trochę hardkorów Dark Side'ów, jakieś dwa sety tutaj wysmażę. Okay. Tak jest, tak jest. Także bardzo się cieszymy. Cieszymy się z tego tytułu Dominiku, bo nie było cię z nami. 7 lat. No właśnie to na poprzedniej, tak, na poprzedniej audycji grałeś z Freewayem. Pozdrawiamy serdecznie Marka. Pozdrawiamy Marka oczywiście. Tak jest. No i tak, tak było tutaj, żeś. Potem miałeś taką chyba, chyba przerwę taką miałeś przez parę latek, co? Tam trochę się skupiłeś na. No kwestia priorytetów, tak? 5 lat mnie nie było na, nazwijmy, na scenie, ale no gdzieś tam jakieś tam seciki se składają w domu. Ale to zupełnie inaczej wygląda niż na, na, na imprezie. Latka lecą, no, coraz bliżej powiem do emerytury. Później jako emeryt no, ciężko będzie już złapać tego kejsa z płytami. Już niektórzy się naśpiewają i te memy takie wstawiają, że no, gościu z kejsem no, to musi wyglądać. Po prostu jak zawodnik z trójbału siłowego. Oczywiście jak najbardziej. Więc dlatego ja dzisiaj tutaj jeszcze, no, no. E, Ale dobra, e, żarty na bok. Nie no, stwierdziłem, że ta, tak jak powiedziałem, latka lecą. E, no, Chcę jeszcze trochę coś porobić, tak? W tym życiu takiego, można powiedzieć, pobocznego poza pracą. No, bo, kurwa, no, to jest zrozumiałe, że praca, praca, kasa, kasa, nie? No, ale, ale to nie wszystko. E, dlatego też zacząłem numery robić. No, jak zacząłem numery robić, no to jakoś tak wyszło, że e, no, dogadaliśmy się, można powiedzieć, z Diukiem. Diuki trzy razy. Pytał się za pierwszym razem, jak było podwóreczko, miało być podwóreczko, mówi, może wejść ze 3-4 płyty i byś przyszedł pograć. Nie, nie, definitywnie nie. No dobra, dobra, to ale wiesz co, ja tutaj jeszcze zostawię sobie taki parol ochronny i spytam Cię, no tam przy okazji, no pewnie, no, no Tomek, pytaj, pytaj. Drugi raz, nie, nie Tomek, to jeszcze nie ten czas. Za trzecim razem jak spytał, no tak głupio było odmawiać, do trzech razy sztuka, no powiedziałem, dobra, no to już najwyższa pora. Zacząłem już, no, można powiedzieć, trochę z tej amatorszyzny takiej robienia tych kawałków, już można powiedzieć, no, półprofesjonalnie, no też nie można tego tak nazwać, to no, nadal jest cały czas amatorka, nie oszukujmy się, ale, ale, ale stwierdziłem, wychodzę z tej swojej nory, no i idę pograć, tak. Aha, aha. O. No tak, I bo to tak. Do nas. No i między innymi przyszedłem do Was, bo twierdzicie, że 7 lat mnie nie było. U Was nie było, a my się spotykaliśmy. Tak, tak jest, tak jest. Tak. Widzieliśmy się regularnie. Jeszcze ja chciałem powiedzieć, że słyszałem, że masz podać dużo płyt w domu. Tak, <laughs> Ile? mam, mam. 
Ile to tam tych płyt jest? Po ja do... teraz, teraz ciężko jest doliczyć, tak? bo, bo teraz y, y, zacząłem tak samo sortować, bo stwierdziłem, że część już rzeczy na pewno grać nie będę, tak definitywnie tak samo. I najpierw przesortowałem ilość oldschooli, tak? tam, no jest ze 2000 tych, tych, tych oldschooli. No i gdzieś tam z, no, z 50-60 odpadło już takich rzeczy podwójnych, takich, których nie będę grał. Teraz się wziąłem... Jak to podwójnych? Że, no, bo dwie płyty ma. takie same, a, tak, wiesz, dwie tak. takie same, tak? Tak, tak, tak można tak, powiedzieć, że dwie tak. ta, takie same, ale w, wydane w różnym czasie przez, yy, przez różne wydawnictwa. Mm -hmm. Tak, no, no gdzieś się tego uskładałem, mówię, dobra, no, no po co mi? Przecież ja tutaj nie będę jakiś yy, żandik uprawiał, tak, z tych płyt. Yy, więc ogólnie rzecz biorąc, yy, później się wziąłem za Progressive Breaks, yy, Electro. Tam też trochę takich rzeczy odłożyłem. Zresztą no jeden pan tutaj myślę, że no, no za jakiś czas pewnie, jak zacznie znowu grać, nie będę podpowiadał kto i, i ten, nie będę zdradzał tajemnic, ale, ale może też się pojawi, trochę płyt tam też mu odłożyłem takich pod niego. O, a kto to się... Na no nikt, na nikt, na nikt, nikt, no ja bym nie chciał, to się ujawni sam. Powiedz żabie. Żabie na łuko. Powiem Ci na łóżko, ale później, po programie. E i co? No i jeszcze piano chaosu trochę, tak? E, tam też muszę posortować. No ogólnie tam tak czy siak zostanie z 5,5 tysiąca płyt jeszcze do grania. Do grania, selekcja. No, no to nieźle. A ty ile tutaj leku? Ile tutaj, ile tutaj może być? Jest to, ja mam koło 800, 800 płyt, tak przewiduję teraz, bo kiedyś mi się tak liczyłem, to było około 700, tam wydaje mi się, że tak mniej więcej to są takie ilości. Ale to też ciężko, bo no, nie mam, nigdy ich nie liczyłem. to też możesz tam zrobić Znaczy z tymi podwójnymi to powiem wam, to jest tak. Ja na przykład mam podwójne także na przykład kiedyś od kogoś dostałem, czy tam kupiłem z innymi płytami jakąś płytę, która się okazała, że jest albumem, a miałem tylko jedną. No to potem sobie dokupiłem album. No to na przykład mam taką płytę jedną, co mam w dwóch sztukach ją, nie? I ją zamierzam sobie komuś, no może mi to przekazać no, jakiemuś młodemu adeptowi, bo mam zwyczaju... Luzi, luzi, no. nie musi się tłumaczyć, ja słyszę co Martyna tutaj podpowiada, <śmiech> dlatego mnie zaprosiłeś, żeby Martynie to były, co się zrobiło, że nie no, te 800 to wcale nie jest tak dużo, nie, jeszcze można parę no. kupić. No. Nie no, wiadomo. Wszystko jasne teraz, nie? Co, jaki znaczy, temat tu przyświeca. Znaczy wi wiadomo... Powiedzmy sobie, kochanie, zawsze, mm. zawsze jest jakaś taka, którą chciałoby się mieć, no tak jest po prostu. Ale ty już masz tą jedyną, coś <laughs> Kiedyś Na przecież... No i jeszcze, Kiedyś... jeszcze chciałby, a to... Jeszcze nie wiadomo, a to... co przed nami. No. Tak jest. Love story płytowe. No. Tak jest. Słuchajcie, kiedyś przeczytałem takie bardzo fajne sformułowanie na grupie winylowej. Pogadamy o tym w domu. Tak jest, porozmawiamy o tym w domu. <laughs> przeczytałem takie sformułowanie, że właśnie chyba najsmutniejszą rzeczą właśnie zbieracza jakby płyt, czy tam kogoś, kto kolekcjonuje właśnie, jest stwierdzenie, że już mam te wszystkie. No bo to wtedy jakby już jest koniec zajawki właśnie. Znaczy, to zajawka nigdy się nie, nie kończy moim zdaniem. Dobrze jest mieć zawsze jakiś się, cel, się. Który, który się tam gdzieś... Wiadomo, że jest niemożliwością, jest fizyczną, żeby mieć wszystkie płyty. Jest to niemo... Widziałem już różne kolekcje. Gdzieś tam czasami z Anglii pokazują jakieś czasami streamy na przykład. Tam już nie pamiętam kto to miał. Też miał tych płyt, pamiętam. Cały, cały po prostu pokój. I mówię, kurde, no się wydaje, że to jest ten, że to jest po prostu ten. Nie da się tak, Lechu, bo niektóre płyty nie są po prostu dostępne. Nawet, no nie wiem jaką cenę byś rzucił, mógłbyś nie, nie odkupić tych płyt. Ja na przykład na One Piece mam płytę od 2000, żeby was nie skłamać, piątego roku i nie widziałem ją, widziałem ją tylko raz przelotem. Aha. I wiem kto ją kupił, tak? Mam, mam zresztą znajomych kolegę z Anglii który no, no, przy, przy każdej okazji się tym chwali. No i jest czym się pochwalić, bo naprawdę raz tylko była na Discosie w 2012 roku za jakieś psie pieniądze, bo to było 20 parę funtów. No można plus sobie w brodę, no ale wycelował, trafił, no i ma, tak? No i niech się cieszy, no i ma jeszcze tam chyba 12 osób widziałem skatalogowało na Discoxie, z czego pewnie ze 3 to nawet płyty nie mają, tylko Solsika sobie <grym> Tak, no, tak, no, bo no, Solsik no, cały czas dzielnie działa, tak, tak, to jest w ogóle też no. historia z tym Solsikiem, bo, bo przecież Solsik jest takim medium, które, które gdzieś tam po prostu było, zaginęło w historii, a przecież był to 
Zawsze była to niesamowita baza po prostu, jeśli chodzi o, na, o numery i tak dalej. O sety i o wszystko. Ale ten Solstic działa cały czas. I Solstic się okazał działa. Jakby ktoś chciał sprawdzić ci coś, to można, można cały czas, cały czas można sobie tam e, e, odpalić tego. E, słuchajcie, też chciałem jeszcze, wrzucam tutaj na stream, na grupy wszystkie. E, te, które są e, tutaj e, w Polsce, też porzucam jeszcze gdzie indziej. Witamy wszystkich serdecznie. E, witamy dramenbase.pl, witamy, witamy Karola, witamy Darkmana, zresztą wszystkich, którzy nas tam oglądają. Serdecznie witam, pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteśmy znowu z Wami i znowu będziemy Wam, że tak powiem, przygrywać w piątek, w sobotę, co tydzień. Taki, pla taki plan jest i to się... Ja mam za tydzień ma <laughs> ale, ale oni są gościnni, słuchajcie. Ale, ale ja, ja obiecałem, że, że pozdrowię. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Aha. tych, którzy będą słuchali i również tych, którzy później będą odsłuchiwali. I teraz jest, są najważniejsze pozdrowienia, bo to obiecałem Aha. mojej koleżance, która wyjechała do Niemiec, Asi, sąsiadce, Wieśka, ty kiedyś znajdziesz tą drogę do Polski jeszcze, spokojnie. Tak? No, to pozdrawiamy też serdecznie, życzymy, żebyś znalazła swoją drogę yy, i do Polski wszędzie indziej w takim razie. Yy, co jeszcze chciałem powiedzieć, słuchajcie? No ja chciałam, no. Lech, żebyś przeszedł przez imprezę, bo nie mogę się doczekać kącika imprezowego. Tak, kącik imprezowy za chwilę, a tak naprawdę w sumie możemy już go zacząć teoretycznie, yy, ponieważ tak... Yy, Pierwsza sprawa, no to jutro mamy też audycję, no bo ponieważ nazbierało się tych osób przez ten, przez ten czas, kiedy nas nie było, które bym chciał, żeby zagrały u nas na audycji i jutro też przy, odwiedza nas ekipa z Bydgoszczy, będą grali drum and bassy, breakbity i różne takie klimaty. Zapraszamy serdecznie, będzie bardzo fajnie, bo tam koleżka widziałem, że zabiera ze sobą, ze sobą sampler, także będzie, będzie nie sam, chyba sam, to Akaja takiego, takiego miał tam, to chyba sam jest, tak, jeśli nie znam jakoś, ale to chyba jest. No albo, albo bit maszyna, Albo tak? bit maszyna, nie mm. wiem. Pewnie się do, dowiemy się tego jutro wszystkiego, ponieważ jutro chłopaki do Bydgoszczy, z Bydgoszczy do nas przyjeżdżają. Poznaliśmy się w Bydgoszczy w klubie Mózg, zarąbiste miejscowa, bardzo, bardzo fajna, bardzo klimatyczna. Polecamy serdecznie w Bydgoszczy, jakby ktoś był. I co my jedziemy teraz z imprezami? Mianowicie, moi drodzy, w sobotę 14 września mamy urodziny Rewo. Plenerowa akcja na pożegnanie lata. Rewo to wiadomo, jest ekipka łódzka, która robi różne imprezy, dramat bejsowe, oldschoolowe. Na naszej, na, na, w dziale wydarzenia na naszej stronie znajdziecie link do tego wydarzenia. Zapraszamy serdecznie na Rewo. Będą dwie sceny, jedna będzie scena Rewo, druga scena Psytrance. Także Także to, także to wszystko jest, jest tutaj, o widzę, że tutaj też łódzka transmisja, fantasmagorie, także to są ekipy, które w Łodzi już zrobiły parę biwek dobrych psaj transowych. No i oczywiście będzie też scena Rewo. Ciekawe, gdzie to się odbędzie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo. Także też bardzo, bardzo fajnie. I to w przyszłą sobotę, jakby ktoś był w Łodzi, to serdecznie Zapraszamy, żeby się tam udał, bo na pewno będzie grubo. Chłopaki z Rewo zawsze dbają o to, żeby była i pozytywna atmosfera, i dobre nagłośnienie, i wszystko to, co potrzebne jest na plenerku. A ponieważ już jakby lato nam się zbliża do końca, więc warto te ostatnie możliwości, żeby na plenerku sobie jeszcze posiedzieć z piweczkiem, tudzież z czym innym, na, 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 na spokojnie pod głośnikiem jeszcze złapać te ostatnie ciepłe, że tak powiem, klimaty. To to jest to, a potem mamy biweczkę, teraz, o którą właśnie też yy, yy, współorganizujemy, pomagamy promować. To jest Welcome Back Old School Party, urodziny, przygoda i żuczka. Chłopaki już niebawem zjadą do Łodzi, także cieszymy Świecika. się. Cieszymy. <laughs> Pozdrawiamy serdecznie chłopaków. Yy, chłopaki z okazji swojego powrotu na lokalne rejony postanowili zrobić biweczkę. I robią ją w klubie UV Club, to jest Piotkowska 217. To jest wiadomo miejscowa już znana w Łodzi, bo już tam sporo różnych VIP było. I od razu może przeczytam, kto tam będzie grał. 
e, będzie grał właśnie kolega Rip Danger, będzie grał Ra Radical, Lunatic, Cinek, Patrol, będzie, będę grał też ja i będzie grał też Talking Needle. Pozdrawiamy serdecznie też Adama. Yo, yo! O, coś tam słychać. Coś tam. Zamknęliśmy go w kuchni, bo nie było po prostu miejsca dla wszystkich. Tak jest, zamknęliśmy go w kuchni, żeby, żeby nie przeszkadzał. Takie, takie żarciki. O, i przepraszam, na mikrofonie wulkan pozytywnej energii MC Fantazja. Także też, też fajne, fajne, fajne klimaciki. I chcieliśmy powiedzieć, że rozdajemy wejściówkę podwójną na tą imprezę. Żeby rozdać tą wejściówkę, wystarczy napisać, dlaczego by się chciało iść bardzo na tą imprezę i zapraszamy, kto, od, kto najciekawszą odpowiedź poda, to damy podwójną... No, ponieważ... Ponie... No, różne są powiedzi. O, a ja tam będę wesoło grał. O, no, ja wesoło tam zagram. O, Specjalnie to zagram ciekawe. wesoło. No. Także, także myślę, że będzie no, skład tam zarąbisty. Myślę, że tu nie ma co, co, co mówić, bo to jakby są wszystko osoby które już doświadczenie mają na im, w graniu imprezowym i znane są, także, e, także jaramy się i na pewno tam się zobaczymy. To będzie 5 października, przypominam. E, myślę, że jeszcze będzie, miejmy nadzieję, trochę ciepło, będzie można sobie tam e, wyjść też e, na, na dwór i sobie posiedzieć. No, bardzo fajna miejscowa, zresztą ufał klap. Kto był w Łodzi, to, to wie, że jest tam fajnie. Trzeciej. Przestrzeń. Wcześniej było tam przestrzeń. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, to to jest to i jeszcze, jeszcze jedna bibeczka jest, którą, którą wspieramy i jest to... Jest to Darkman e... napisał, bo chce się widzieć ze znajomymi oraz posłuchać dobrej piosenki. A, a Alan pisze pozdro ze Zgierza, cześć Alan! Pozdro. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jak tam w Zgierzu nadal tak samo? Coś się zmieniło? Nie no, nie no Podobno ostatnio. zajmują rejestrację, jak wjeżdżają do Łodzi. <głos> tak, cały czas tam na rogatkach sprawdzają, ale ponoć można się jakoś prześliznąć. <głos> Z paszportem Polsatu. <głos> Słuchajcie, jeszcze ostatnia bibeczka, której wspieramy, to jest Weseltek. To jest bibeczka naszych przyjaciół, którzy robią swoje poprawiny po weselu w Willi w Łodzi. 19 października. Zapraszamy serdecznie na tą imprezę. Będziemy jeszcze wiele tutaj więcej mówić. Natomiast już mamy, może będzie to bibeczka pod, pod hasłem Techno Tribe Hardcore. Także takie klimaty będą tam się działy. Pierwszy raz taka impreza będzie w Willi w ogóle. Będzie też tam Sun System. Będzie, będzie grubo, bo będzie to Artillery Sun System. Potężna ściana głośników. Więc nie wiem jak to Willa przeżyje, ale myślę, że będzie grubo. No i to jest free party. Tak jest, wstęp jest za darmo, tak zapraszamy serdecznie, bo są to poprawiny. Tak jest. Eee... Tutaj jeszcze mamy, bo super skład będzie yy, tak używał do tańca i Alan pisze, tak nadal zwijają asfalt na noc. Tak jest, super, tak dziękuję jest. Ci że, za informację, <laughs> czyli tak samo jak ja mieszkałam, tak samo było, czyli jest nadal tak samo. Tak samo. I Słuchaj. Zuza pozdrawia z kuchni. Pozdro! Pozdro! Matul też pozdrawia. Matul też pozdrawia. Z, 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 back, z back tego, z backstage'u. Back ja, 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 ja lubię te, te, te tematy. Tak, tak. tak jest. To ja jeszcze tylko przeczytam, kto będzie grał na, na Weselteku. To tak. jest Cappuccino. Będzie Eta Back to Back Tasman 23. Będzie moja skromna osoba. Będzie Furizatek. Będzie Kamsiu. Saturnin jako live act, Skrzacior, y, Artillery Sun System też będzie live act z maszynek i Jakus y, Back to Back Punix także live act z maszynek, także zapraszamy też wszystkich tu, miłośników, y, który, którzy miłośników po prostu maszynkowego y, grania i sprzętu wszelakich, bo będzie na pewno dobrze ubijać tam. No, ale to duży tak stół jest. będzie trzeba. Będą duże trzeba stoły. Nie? Będą no, 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 będą. To będą dobrze no, zastawione. No. To tak. To Alan, dobrze. Alan y, pyta się, jak się nazywa kotek. Alanie, kotek nazywa się żaba. Tak jest. To jest żabcia nasza kochana. Tak Żeby jest. Tak trochę jest. śpi zmęczyła się, wiesz, To jest w nocy na luzie. Tak. <laughs> Oby nie. Dobrze, słuchajcie. 
Kochanie, chyba możemy przechodzić do grania, bo mamy, dwudzie- d- mamy 20.26. Kochanie, wstawaj. <laughs> A czyli jeszcze tak powiem, tak, iść? Tak, tak powiedz jeszcze iść, Dominiku, tak. jaka koncepcja jest na twoje granie dzisiejsze? No pogram. Tak jak przyszedłem, to i tak pogram. Nie? Ale bo no. mówiłeś coś o dwóch setach, to A, tak, no czy, dobrze, czy dobrze. Chcesz... Koncepcja jest tak. Trochę, trochę tak, ja bym powiedział lajtowo, yy, znaczy lajtowo, no u mnie to tak z tym lajtowym, no to, to, to ja bym nie przesadzał, tak? Ale, ale tak, tak skromniej może będzie w tej pierwszej części, czyli wesoło, a później będzie bardziej smutno, tak jak na piątek 13, a zaraz, przepraszam, 6 6. września przystało, tak? Tak jest, tak jest. Tak, to, to, to później jeszcze sobie usiądziemy i pewnie ten, pobradziarzymy, tak? Tak, czyli pogadamy Dobrze. głupoty. Tak, Dobrze. jeszcze jedno, mhm. o płycie mówimy teraz, czy, czy, czy szybko o płycie, którą wy to może w przerwie, tak? Teraz, teraz, teraz w secie, bo, bo tak na szybko wczoraj jakieś tam płytki wrzuciłem. E, postaram się zagrać e, trzy numery z płyty, którą wydaję. Będzie 16 dostępna. 16 września 16. będzie 16. do kupienia przez Bandcamp i także u Dominika. I na Discoxie, no e, kto, kto jak woli, tak? Można będzie osobiście odebrać, mogę wysłać do paczkomatu Pocztą Polską, wow. tudzież jeszcze innymi takimi tak tak, ja szybkimi wow. paczkami. E, no co, ja myślę, że to w przerwie jeszcze troszeczkę o tym pogadamy. Tak. Mówię, teraz z, z trzy numery zaprezentuję z tej płyty, a później, bo ta, ta druga część ma być smutna i jeszcze <laughs> będzie jeden taki smutny numer e, w drugiej części. Dobrze, tak, tak no. jest. Niech teraz, dobra, no to setera idę, nie? Tak, dobra, no. przechodzimy do grania, słuchajcie, yo, yo.
żeby ci nie, 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 nie wiało ci na kochany na płyn na igłę, wiesz, bo mówię, lepiej to. Dobra, to zrobimy teraz tak, słuchajcie, że Dominik chce chwilę odsapnąć. Mało, 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 mało. Drobną chwilę. Puścimy płytę Dominika, jeden numer. I potem będzie grał dru drugiego seta, albo ja jeszcze puszczę jeden numer, co kupiłem niedawno bardzo. Potem drugi set Dominika. Karty, kartyna, kupił znowu płytę. O tej wie, o tej wie. O tej. To jest właśnie numer, numer Dominika. Z tej płyty, co teraz będzie, 16 września będzie premiera.
już chyba wszyscy wiedzą co za numerek. A ty na to dla siebie, numer z kotami. Albo z, ko albo z kozami, kto wie, czy do koty, czy kozy. To jest w ogóle remix Nikiego Fina. One time, only one time. 92, także to jest po jednej stronie jest oryginał. A po drugiej stronie jest remix Blade'a, taki junglowo dramatyczny. I ten, ten Mikiego Fina, który uważam, że jest znakomity. Mamy sobie tego, tego dramatycznego remixu, bo też fajny. No, tylko, krót, tylko krótko, także chwilę tak za jaweczki tylko. No, bardzo fajny. Mogłeś nie słyszeć, bo to, e, remix z tego roku jest. Przyjemny basik. No dobra, Dominiku, to chodź tu i pogadajmy o tej płycie twojej. Zaprasza, zaprasza mnie raz na 7 lat i, i mówi tak, no to teraz popuszczamy muzykę, ty idź grać już. A ja mówię, a nie pogadamy chwilę? Nie, no, no weź, no dobra, możemy pogadać, nie? Przybiega Martyna, kurde, ale jeszcze o imprezie powiedz. No, no dobra, no dobra, no to puszczę jeszcze ten dramat bejsowy, nie? Horn track. E, no, i, no i ja mówię, no to pogadamy? No dobra, no to pogadamy, nie? No to masz tutaj i gadaj. <laughs> Życie mordu, musisz być przygotowany tutaj, jak u nas, to musisz być przygotowany na, na każdą ewentualność, która się wie, zadzieje z czasem, nie? Słuchajcie, za, za stand-upy się płaci, nie? Alechu, Alechu powiedział, przyjdziesz, pograsz gratis, nawet wody ci, kurwa, nie dam, nie? No. Wody nie dali normalnie, na, na, su, na sucho jedziemy, także wiesz. Kotu z kuwety trzeba tamtego, nie? No. Kuwajcie, sucho ma. No dobra, także bez wazeliny jedziemy. 
żarty, żarciki. No dobra, to co, pogadamy o tej twojej nowej płycie, ponieważ jak już wspominaliśmy, Dominik wydaje płytę w ogóle, skąd pomysł, żeby wydać płytę winylową, nie? No bo wiesz. No dobra, no to no niestety, no albo, albo stety, nie? No diuki, słuchaj, znowu o tobie. No nie, do, to wygląda tak, no jeżeli już zdecydowałem się znowu wrócić i sobie trochę pograć, no to stwierdziłem, że wypadałoby wyjść z czymś, tak? A nie, a nie puszczać znowu te, te stare ograne kotlety, nie? No nie oszkujmy się. No więc człowiek wraca, no to, no to musi być przygotowany na różne ewentualności. Tam zrobiłem chyba z siedem numerów. Wybrałem, zagrałem na imprezie Z4, a z tych siedmiu numerów de facto trzy tutaj są na tej, na tej mojej epce, które, które wtedy grałem na podwóreczku, znaczy no tam w lutym, tak, no, to trochę inaczej ta impreza się nazywała, ale, ale koncept ten sam tylko pod murami, tak. No I, i czwarty, i czwarty jeszcze po prostu później zrobiłem, na poczet innej imprezy, nie będę reklamował tutaj żadnych imprez, nie? No, bo, to, bo to Lechu jeszcze ma dopowiedzieć, nie? O jakiejś tam. No i co? No i zrobiłem jeszcze numer Darkside'owy, zresztą zagram jako pierwszy w tym, w tym drugim secie. Płyta dostępna będzie u mnie 16 września. Polecam, no bo wiecie, mało na razie tych producentów, mało, albo mało się decyduje na wydawanie, no bo wiadomo, to są koszta. No a koszta, a, a, a koszta trzeba zbilansować, żeby można było wydać następne rzeczy, już czekają. Tak, zresztą też już na podwóreczku tam, tam kolejne rzeczy grałem tak samo. No i liczę po prostu na to, no, że szybko to pójdzie i pójdzie w Polsce i Anglicy będą wam zazdrościć, że wy macie, a oni nie. No i to tak mniej więcej, no nie będę opowiadał o tym wszystkim, bo z tego co wiem, Lechu chce przyjechać obejrzeć moje płyty, nie? Więc jeszcze, jeszcze, będzie, jeszcze, będzie, jeszcze będzie dodatkowy program stand-upowy. No. Kot też chce coś powiedzieć. Tak, Żaba tutaj dzielnie nam pomaga w realizacji tej audycji. Właśnie aktualnie jest w temacie są, jest cień na ścianie, także jest, jest wesoło. Open your eyes. Look at the world.
Rest in peace. Original, oczywiście, z Hyperon Experience. A remix Randala. Hyperon Experience też potem pod innymi ksywami robił coś i mi się wydaje. Mi się wydaje. Tak. Chcę to zerknąć, bo nie pamiętam, kurde. Chcę teraz jebnąć gafy, wiesz co jest. <śmiech> potem będę mówić, pomylił się, o, le, le, le. <śmiech> A człowiek nie pamięta, bo dużo jest tego, kurde. No i głowa już nie ta, co tu dużo mówić. <śmiech> no dobra. Ale o imprezie pamiętam, nie? Dobra, rozlosujemy tam wejściówie. Dzięki za oglądanie i słuchanie. Kończymy numerek sobie... O, akurat się kończy. Dobra, no to tyle chyba na dzisiaj, Domniku. Było nam mega przyjemnie tutaj Ciebie słuchać morderczko, bo naprawdę jeszcze jakiś ziomuś pisał na, 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 na Mixcloudzie, DJ War jakiś z zagranicy i pytał się o jakiś numer, ale mu napisałem, żeby po prostu wziął i napisał do nas, tak za DJ War, please contact us, uh, we will give you the number that you are asking. Oczywiście pytał o nową płytę. Bardzo, bardzo, bardzo możliwe, bo znakomite tematy. No dobra, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia jutro.